हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज नीरज शमन वेरीफाइड एजुकेटेड ऑन एन अकेडमी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अकेडमी लर्निंग ऐप पे जहाँ पे मेरे ऑलरेडी बहुत सारे कोर्सेज अपलोडेड है आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ये सब टॉपिक है अपना जो टॉपिक पढ़ा था अपन ने इंडेक्स प्रॉपर्टी उसका ठीक है तो इसके अंदर अपन कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन की किस तरह से अपन इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं ओके और किस किस तरह की जो कैटेगरी है पार्टिकल की वो इसके अंदर मौजूद है वो अपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं ठीक है तो प्लीज रेट यू रिकमेंड माई लेसन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल ओके okay, तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है उसको द टारगेट ऑडियंसेज आर आई एस गेट एस एस सी जे ई आर आर बी यूनिवर्सिटी एग्जाम अदर स्टेट लेवल एग्जाम एस टू स्टूडेंट्स दिस इज अबाउट मी आपको मेरा लेसन कैसे लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताएं ओके okay, तो स्टार्ट करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से एस एस में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है मतलब हर साल एक क्वेश्चन तो जरूर से जरूर आता है इस टॉपिक से ठीक है और बात करूं मैं गेट की तो गेट में किस तरह का क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से वो मैं आपको आगे सॉल्व करके दिखाऊंगा ठीक है डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछता है दो तीन टॉपिक्स को मिलाकर एक क्वेश्चन पूछता है ओके तो स्टार्ट करते हैं पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है परसेंटेज ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन गिवन ड्राई सैंपल ऑफ सॉइल इज डिटरमाइन बाय द पार्टिकल एनालिसिस ठीक है तो क्या होता है जो भी अपने पास डिफरेंट टाइप की सॉइल्स है ठीक है कोर्स सॉइल है फाइन सॉइल है जैसी भी सॉइल है अपने पास ठीक है तो अपन उसको क्या करता है डिफरेंट डिफरेंट मेथड से अपन उसका जो साइज है पार्टिकल का वो डिटरमाइन करता है ठीक है या तो अपन उसको मैनुअली कर लेते हैं या फिर क्या करता है मैकेनिकली करते हैं ठीक है नाउ बात करता हूं मैं कि कितने टाइप से अपन एनालिसिस कर सकते हैं पार्टिकल साइज का तो दो अपने पास एनालिसिस के मेथड है फर्स्ट है सीव एनालिसिस दूसरा है सेडिमेंटेशन या फिर वेट मैकेनिकल एनालिसिस ठीक है तो सीव एनालिसिस क्या होता है सबसे पहले अपन सीव एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है ओके तो सीव एनालिसिस इज आर जनरली यूज फॉर द एनालिसिस ऑफ कोर्स ग्रेन पार्टिकल अच्छा ये चीज जरूर से जरूर ध्यान रखना अंडरलाइन कर लेना क्योंकि जो सीव एनालिसिस होता है वो क्या करता है कोर्स ग्रेन पार्टिकल के लिए यूज होता है ठीक है बट जो सेडिमेंटेशन एनालिसिस होता है वो जनरली यूज फॉर द एनालिसिस ऑफ फाइन ग्रीन सॉइल ओके रेस्ट ऑफ द सीव एनालिसिस आर मोर जो रिजल्ट होता है सीव एनालिसिस का वो मोर एक्यूरेट होता है ठीक है जो सीव एनालिसिस होता है उसका रिजल्ट मोर एक्यूरेट होता है एज कम्पेयर टू सेडिमेंटेशन एनालिसिस ठीक है तो रेस्ट ऑफ द सीव एनालिसिस आर मोर एक्यूरेट देन द सेडिमेंटेशन एनालिसिस ठीक है इन सीव एनालिसिस टेम्परेचर इफेक्ट इज नॉट इफेक्टेड बाय ठीक है जो टेम्परेचर इफेक्टेड होता है इसके अंदर सीवन एलाइसिस में वो कंसीडर अपन नहीं करते हैं टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ठीक है एक तरह से अपन ऐसे बोल सकते हैं बट जो सेडिमेंटेशन एलाइसिस होता है उसमें टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है ठीक है इसलिए अपन उसको क्या करते हैं कंसीडर करते हैं नाउ मैं बात करता हूँ सीवन एलाइसिस की सीवन एलाइसिस इज अ बींग कैरिड आउट फॉर कोर्स ग्रेन पार्टिकल जो अपना सीवन एलाइसिस होता है वो क्या करता है कोर्स ग्रेन पार्टिकल के लिए यूज होता है हैविंग साइज ग्रेटर देन द सेवेंटी फाइव माइक्रोन और अपन क्या बोल सकते हैं माइक्रोन क्या होता है टेन टू पावर माइनस थ्री होता है तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं जीरो पॉइंट जीरो सेवन फाइव एम एम सीव ठीक है जो अपना जो एनालिसिस करता है अपन सीव का वो क्या करते हैं सेवेंटी फाइव माइक्रोन से जो भी बड़े पार्टिकल्स होते हैं ठीक है वैसे अस्सी एम तक अपने नॉर्मली पार्टिकल्स होते हैं तो सेवेंटी फाइव एम से लेकर ऊपर के जो भी पार्टिकल अपन सीव एनालिसिस के अंदर एनालिसिस करेंगे और उससे जो छोटे होंगे 75 फाइव माइक्रोन से उसको अपन सेडिमेंटेशन के अंदर एनालिसिस करेंगे ओके नाउ मैं बात करता हूँ सीव एनालिसिस दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड की गई है फर्स्ट है फाइन सीव और सैंड सीव दूसरा है कॉर सीव और ग्रेवल सीव जो फाइन सीव होता है वो होता है 75 फाइव माइक्रोन से मतलब बड़ा ठीक है जो फाइन सीव होगा सेवेंटी फाइव माइक्रोन से बड़ा होगा और फोर पॉइंट सेवन फाइव एम से छोटा होगा तो इस कैटेगरी में जो भी सेंड आएगी वो क्या होगी वो अपनी होगी फाइन सीव या फिर सैंड सीव कोर सीव के अंदर क्या आएगा 4.75 से बड़ा और ए टी से छोटा जो भी सीव आएगी ठीक है जो भी पार्टिकल साइज आएगा वो उस किस में आएगा कोर सीव के अंदर या फिर ग्रेवल सीव के अंदर नाम मैं बात करता हूँ सीव आर डिजाइन बाय द साइज ऑफ देयर एपरेचर हॉल एपरेचर मतलब क्या होता है एपरेचर मतलब होता है जो हॉल बना होता है जो आपने देखा होगा सीव एनालिसिस किया होगा अपनी लैब के अंदर तो उसके अंदर जाली होती है जाली के अंदर जो छेद बने हुए होते हैं ठीक है जो हॉल बने होते हैं उसको अपन एपरेचर बोलते हैं तो सीव आर डिजाइन बाय द साइज ऑफ देयर एपरेचर इन एम एम एस पर द आई एस कोड फोर सिक्स जीरो जो आई एस कोड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि इस आई एस कोड के तहत ये चीजें आती है ठीक है तो मैंने आपको बहुत सारे आई एस कोड पिछले वाले जो कोर्स है मेरा रेनफोर्समेंट उसके अंदर भी करवाया था ठीक है आर सी सी के अंदर अब बीच बीच में मैं अंडरलाइन कर दिया इसको देखो रेड पेंसिल अंडरलाइन कर
ठीक है डिफरेंट टाइप की सीव्स अरेंज करते हैं कैसे अरेंज करते हैं जो सबसे बड़ा पार्टिकल साइज होता है सबसे बड़ी सीव होती है जिसके एपरेचर सबसे बड़ा होता है वो सबसे ऊपर होता है उससे छोटा उसके नीचे उससे छोटा उसके नीचे और सबसे बारीक जो होता है मतलब सबसे बारीक कौन सा है सेवेंटी माइक्रोन वाला वो सबसे नीचे लगा होता है ठीक है ना मैं बात करता हूँ कि जो अपन सैंपल यूज में लेते हैं वो क्या करते हैं ओवन ड्राई सैंपल यूज में लेते हैं अपन थोड़ा सा जो मॉइस्चर कंटेंट होता है उसको रिमूव करते हैं ओवन ड्राई से फिर उस सैंपल को अपन यूज करते हैं ठीक है और क्या करते हैं उसको अपन उसको सबसे ऊपर जो वाला अपना टॉप सरफेस है जो अपनी टॉप वाली सीवेज के अंदर अपन उसको डालते हैं और उसको थोड़ी देर यदि मैनुअली करना चाहते हैं तो मैनुअली हिलाते हैं या फिर मैकेनिकली जो वाइब्रेटर मशीन होती है उसके ऊपर अपन उसको ही रखते हैं शेकर जिसको बोलते हैं सीव शेकर उसके ऊपर अपन इसको 10 मिनट के लिए रखते हैं और फिर जो भी रीडिंग नोट करनी होती है अपन को वो अपन नोट कर लेते हैं नाउ बात करता हूँ परसेंटेज वेट ऑफ द पार्टिकल रिटेन ओवर द ईच सीव इज नोटेड जो भी परसेंटेज वेट पार्टिकल्स का है जो रिटेन हो रहा है जिस भी जाली के ऊपर या फिर जिस भी एपरेचर के ऊपर जिस भी सीव के ऊपर वो अपन इसको नोट कर लेते हैं आफ्टर सीविंग टू डिटरमाइन द परसेंटेज फाइनल कंपोनेंट टू ईच सीव साइज जो अपन ईच सीव साइज की क्या करते हैं जितनी भी मिनिमम परसेंटेज फाइनल जितने भी इससे गुजरे हैं सीव से वो अपन इसको नोट कर लेते हैं तो परसेंटेज फाइनल या फिर परसेंटेज एन बोलते हैं अपन परसेंटेज फाइनल को उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हंड्रेड माइनस कम्यूलेटिव परसेंटेज रिटेन ठीक है क्या होता है हंड्रेड माइनस क्यूमिलेटिव परसेंटेज रिटेन ये फॉर्मूला होता है किसका परसेंटेज फाइनल का आगे निकालेंगे अपन इसको टेबल बना रखी मैंने आगे ये इसलिए अपन इसको समझेंगे फिर बात करता हूँ मैं कोर्स सीव की कोर्स सीव क्या होता है पहला कोर्स सीव आ गया अपना कोर्स सीव इज इट डन फॉर द पार्टिकल हैविंग साइज ग्रेटर देन फोर पॉइंट सेवन फाइव एम एम जैसे मैंने आपको बताया कि जो कोर्स सीव होता है वो किसके लिए आता है जिसमें पार्टिकल साइज क्या होता है फोर पॉइंट सेवन फाइव एम एम से ज्यादा होता है सीव यूज इन द केस ऑफ एटी मतलब यदि एटी एम एम पार्टिकल है फोर्टी एम पार्टिकल है ट्वेंटी एम पार्टिकल है टेन एम पार्टिकल है और फोर पॉइंट सेवन फाइव पार्टिकल है तो क्या होगा कोर्स सीव यूज आएगी ठीक है अब इसमें सीव के साइज दे रखें वेट रिटर्न दे रखें परसेंटेज वेट रिटर्न दे रखें क्यूमिलिटी वेट रिटर्न दे रखें और परसेंटेज फाइनल एन भी निकाल रखा डायरेक्ट ठीक है तो ए टी है तो वेट रिटर्न कितना होगा फाइव होगा कितना होगा परसेंटेज कितना हो गया फाइव आउट ऑफ हंड्रेड है तो कितना फाइव परसेंट हो गया क्यूमिलिटिव कितना हो गया फाइव परसेंट और परसेंटेज फाइनल मैंने बताया था हंड्रेड माइनस क्यूमिलिटिव हंड्रेड माइनस फाइव कितना है नाइन्टी फाइव आ गया ये फोर्टी है तो मतलब ये अपना डाटा है ये ठीक है अपन को दे रखा है बना ट्वेंटी फाइव ग्राम अपना इसके ऊपर रिटेन हुआ वेट रिटेन हुआ तो कितना हो गया ये अपन यदि इसका वेट परसेंटेज में निकाले हंड्रेड में से पच्चीस परसेंट पच्चीस ग्राम रिटेन हुआ तो पच्चीस परसेंट हो गया क्यूमिलिटी कितना हुआ ये प्लस ये कितना हो गया थर्टी हंड्रेड माइनस थर्टी तो इस तरह से ये अपनी टेबल बनी है ओके okay, उसके बाद में बात करता हूँ फाइन सीव की फाइन सीव क्या होता है फाइन सैन इज डन फॉर द पार्टिकल्स हैविंग साइज ग्रेटर देन जीरो पॉइंट सेवन फाइव एम एंड नॉटेड सॉरी नॉट एक्सीड फोर पॉइंट सेवन फाइव एम सीव ठीक है ये नोट है ई नहीं है यहाँ पे ठीक है थोड़ा गलती से आ गया तो जो पार्टिकल साइज 0.75 पॉइंट mm सेवन से या फिर 75 माइक्रोन भी बोल सकते हैं से बड़े हों और 4.75 पॉइंट mm से छोटे हों जिसको अपन सैंड भी बोलते हैं वो क्या कहलाता है अपना फाइन सीव कहलाता है ठीक है तो उसके अंदर कौन सी सीव यूज आती है इसके अंदर यूज आती है 2 एम mm की 1 एम mm की 600 हंड्रेड माइक्रोन की 425 ट्वेंटी mm की थ्री हंड्रेड माइक्रोन की टू वन टू माइक्रोन की वन फाइव जीरो मतलब वन फिफ्टी माइक्रोन की और सेवेंटी फाइव माइक्रोन की सीव यूज आती है ठीक है तो क्वेश्चन पूछ लेता है इनमें से सीव साइज नहीं पाया जाता ठीक है इंग्लिश में पूछेगा कि बिलो दिस सीव साइज डज नॉट एग्जिस्ट ठीक है इनमें से कौन सी सीव साइज अपने एग्जिस्ट नहीं करती आपको दे देगा फोर ट्वेंटी फाइव माइक्रोन थ्री हंड्रेड माइक्रोन टू फिफ्टी माइक्रोन और टू वन टू माइक्रोन तो ज्यादातर बच्चे टू वन टू माइक्रोन लगा देंगे क्योंकि क्या करते हैं उसको राउंड फिगर में सोचते हैं कि राउंड फिगर में पढ़ा नहीं है तो उनको लगता है कि राउंड फिगर के अंदर है ठीक है तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछता है सोयल फ्रैक्शन पासिंग थ्रू द फोर पॉइंट सेवन फाइव एम एम सीव इज जनरली वर्स्ट आउट द बिफोर सीविंग यदि अपन क्या करते हैं जो सीव यूज करते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत डस्टी पार्टिकल्स भी होते हैं ठीक है अपन सैंड यूज करते हैं उसमें डस्टी पार्टिकल भी होते हैं तो उनका भी वेट आ जाएगा उसके अंदर तो पहले इसको क्या करते हैं अपन वॉश करते हैं ठीक है और वॉश करते टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने अंडरलाइन भी कर रखी है तो अपन क्या करते हैं उस पानी के अंदर एक लीटर पानी के अंदर अपन क्या मिलाते हैं दो ग्राम सोडियम हेक्सामेटा फॉस्पेट ठीक है ये अपन इस चीज के अंदर मिलाते हैं एक लीटर पानी के अंदर फिर उसको वॉश करते हैं ये किसके अकॉर्डिंग अपन यूज करते हैं ये अकॉर्डिंग टू आई एस कोड टू ठीक है मिनिमम साइज ऑफ सीव क्या होता है यदि पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि मिनिमम साइज सीव कौन सी पाई जाती है तो वो है अपनी 75 फाइव माइक
सेडिमेंटेशन एनालिसिस तो लिमिटेशंस क्या है स्टॉक स्लो की स्टॉक स्लो के क्या क्या लिमिटेशंस है क्या क्या खामियां हैं द पार्टिकल्स अंडर गोइंग सेटलमेंट अज्यूम टू बी सॉरी सेटलमेंट हाँ द पार्टिकल्स अंडर गोइंग द सेटलमेंट इज अज्यूम टू बी स्पेरिकल जो अपन यूज़ करते हैं पार्टिकल जो सेटल होते हैं सेडिमेंटेशन के प्रोसेस के दौरान तो वो क्या करते हैं अपन स्पेरिकल मान के चलते हैं अपन स्टॉक्स लो के कारण बट जो एक्चुअल में उनका फ्लैकी साइज के होते हैं जो इसमें नेचर होता है उनका वो फ्लैकी होता है स्टॉक लो इज वैलिड फॉर पार्टिकल रेंज 0.2 पॉइंट टू माइक्रोन से लेकर जीरो पॉइंट टू तक ठीक है इसका मतलब 0.2 की पावर टेन टू डी पावर माइनस थ्री से लेके और जीरो पॉइंट टू तक के लिए होता है लेकिन जो अपन ने देखा था कि सेवेंटी फाइव माइक्रोन तक इसकी रेंज होती है जो अपना फाइन पार्टिकल है उसकी ठीक है तो यहाँ भी स्टॉक्स लो की लिमिटेशन आ गई मीडियम इज अज्यूम टू बी इनफाइनाइट मीडियम क्या यूज अज्यूम करते हैं पर इनफाइनाइट लेकिन जो सेडिमेंटेशन टैंक होता है जो जार होता है उसकी एक डायमेंशन होती है वो एक फाइनाइट डायमेंशन होती है तो इस कारण ये भी इसकी क्या है खामी है सेडिमेंटेशन एनालिसिस कैन बी कैरिड आउट आदर यूजिंग पिपेट मैथड ठीक है और हाइड्रो मैथड जो सेडिमेंटेशन एनालिसिस होती है किसके द्वारा कही जाती है यूजिंग पिपेट मैथड और द हाइड्रो हाइड्रो मैथड या फिर क्या बोलते हैं हाइड्रो मेथड मैथड ठीक है नाउ बात करता हूँ करेक्शन फॉर द हाइड्रोमीटर रेडी करेक्शन क्या होती है मेंसरीज करेक्शन होता है इट इज द ऑलवेज पॉजिटिव करेक्शन जो अपन मेंसरीज करेक्शन लेते हैं वो क्या लेते हैं अपन हमेशा इसको पॉजिटिव लेते हैं ओके डिस्प्लेइंग एजेंट करेक्शन जिसको अपन क्या लेते हैं हमेशा नेगेटिव लेते हैं टेम्परेचर करेक्शन क्या होता है अपना यदि सत्ताईस डिग्री से कम है तो नेगेटिव लेंगे ज्यादा है तो पॉजिटिव लेंगे ओके ये ज्यादा नहीं पूछता करेक्शन नोट है इंपॉर्टेंट नोट है इफ हाइड्रोमीटर रीडिंग इन हाइड्रोमीटर रीडिंग मैनिस्क्यूर करेक्शन इज और सॉरी एंड डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑलवेज ठीक है यदि अपन जो हाइड्रोमीटर रीडिंग लेते हैं उसके अंदर ठीक है तो उसके अंदर मैनिस्टर करेक्शन होगा और डिस्पर्सिंग जो एजेंट करेक्शन होगा अपना ठीक है दोनों टाइप के करेक्शन क्या होंगे रेस्पेक्टिवली पॉजिटिव होगा पहला वाला ठीक है और सेकेंड वाला नेगेटिव जो अपन ने यहाँ पर पढ़ लिया वो मैंने नोट में इसलिए लिखा दिया आपको जिससे क्या है कि आपको अच्छे से ये मेंशन हो जाए याद हो जाए ठीक है तो ये अपना लेसन था जिसके अंदर अपन ने सीवन एनालिसिस पढ़ा ठीक है बाकी का अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे थैंक यू सो मच